প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর ভালো থাকবার প্রত্যাশায় ভালো রাখবার আশায় আমি শ্রাবণত হইতে চলে এসেছি আপনাদের মাঝে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রূপকথার রাতে এবং আমার সাথে যে থাকে সেই আছে ইভান স্যার মুখস্থ হয়ে গেছে মানে দর্শকদেরও নাই লাইনগুলো সিরিয়াসলি মুখস্থ হয়ে গেছে আমি শিওর নেক্সট এপিসোডে নতুন কিছু বলবো নতুনই বলেছি এগুলো বলবো না গোলফিশ মেমরি তোমার এখন কন্টিনিউ করো প্লিজ প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি যে থাকে সেই এক নগুস মুখস্থ এটা কোনো দিন আমি বলি নাই দর্শক খুব ভালো করে জানে দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম আজকে উপবিশ্বাস আপুর জন্যই আমি এইভাবে বলে দাও হোয়াট ইজ দিস আই হ্যাভ আ প্ল্যান তুমি ফ্লোটে নিচ্ছো না बेरोबार सबू <laughs> शेष हवार आगे आसपर हमारे आगे आस मानुष डिनार कर शेषे <laughs> 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 सबकिडा कथा <laughs> फेसबुक खुजेना <laughs> 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 
যেটা হয় না ট্যাবু গুলো ট্যাবু গুলো একদম ক্লিয়ার করে দেব আজকে ঠিক আছে সো বুঝতেই পারছেন আজকে আমরা হেভি একটা দায়িত্ব নিয়ে বসেছি দায় দায়িত্ব বিশ্বাস করেন হেভি একটা ব্যাপার সাপার ঘটে যাবে আপু ফেসবুকের কথা বলার আগে যেহেতু টপিক নিয়ে আমরা কথা বললাম আমরা একটু টপিক নিয়ে কথা বলি না না শিওর বাট যেহেতু ফেসবুকটা ডিজেবল এবং ফেসবুকটা কতদিন ধরে ডিজেবল বা ফেসবুকে আলোচনা শেষ করতে মান খুব দুঃখের বিষয় না দুই মাস হ্যাঁ ইভান তুমি ডিজেবল হওয়ার কতদিনের মধ্যে উদ্ধার করে ফেলেছো 19 হ্যাঁ 19 দিনের ভিতর সো ইউ हैव टू हेल्प हर डेफिनेटली আই আই ওয়ান্ট টু না एक्चुअली কি হবে আজকে থেকেই এই মুহূর্ত থেকে समय <laughs> मानते <laughs> छबीटा <laughs> खुबी दरकार প্রের মধ্যে পড়ে না লাইক হয় না যে হঠাৎ করে আমার ফ্যামিলির কেউ একজন হাচ্চি দিয়েছে সেই হাচ্চির সংখ্যাটা হয়তো একটা হলে খুব বেটার হতো সেটাতে চারটা দিয়ে ফেলছে কোভিড এর জন্য এটা খুব টেনশনের ব্যাপার আই নো বাট डेफिनेटলি হাচ্চিটা আমাদের খুব ন্যাচারাল কিন্তু যে কোনো স্মেল থেকে হাচ্চি হতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে অ্যালার্জি থেকে হতে পারে প্লিজ প্রে ফর মি চারটা হাচ্চি দিয়ে ফেলছে ওই কালে ওগুলো দেখি লাইভ সামটাইম এনজয় করি আবার অনেকে আছে दर्शक भैया <laughs> 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 मानी मानुष 
আপনাদের কে সঙ্গে নিয়ে আপনারা সবাই আমার পরিবারেরই একজন কারণ আজকে হয়তোবা সবাই আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি কম বেশি ফেসবুক হোক ইনস্টাগ্রাম হোক হোয়াট এভার ইট সো আমি আজকে চিটং থেকে ডিরেক্ট এসে এখানে বসেছি সো আমি আমার ছেলের কাছেও যেতে পারতাম এই যে একটা ড্রয়িং রুম এই পরিবারে পরিবার আছেন সো আমি মনে করি যে আমার কাজ আমার পরিবারেরই একটা অংশ তো আমি আমার পরিবার নিয়ে অনেক হ্যাপি আছি ছিলাম আমাদের জন্য সবসময় নতুন বাট লাইভ এর জন্য না তো সবসময় নতুন তো ওখানে গিয়ে হয়তো বা আহামারে কোন বিচ না কি হচ্ছে না হচ্ছে আর খুব মানে উইয়ার লাগে যে আমাদের অনেক পরিচিত ফেস যখন ওই যে লাইভ প্রোগ্রাম গুলো করে ড্রেস এর বা জুয়েলারি বা এখন যে লাইভে সব গুলো অনলাইন যে শপিং গুলো হয় মানে তারা লাইভ আসার আগে আমরা জানি রিস্ট করতে করতে 1 2 মিনিট লেগে যায় হ্যাঁ 1 2 মিনিট লেগে যায় বা 1 2 সেকেন্ড লেগে যায় বা 40 সেকেন্ড তো डेफिनेटলি লাগে তারপরে আমাদের হয়তো রিস্ট করে দর্শকরা কিন্তু সেটা তো রেকর্ডেড যে ফর্টি মিনিটসটা আমরা ভাবি যে এখনো কেউ আসে না বা সেই সময় রেকর্ডেড কিন্তু তখন যে উইয়ার সিচুয়েশনগুলো করে কেউ জামা ঠিক করে কেউ এ ঠিক করে আমি একটা সেলিব্রেটি এরকম লাইভ শো দেখেছিলাম যে মানে আমাদের খুব নাম করে একজন আর্টিস্ট সে লাইভ করতেছে লাইভ করতেছে তার হাজব্যান্ড এসে বলে কি আই তুমি আঙ্গুর খাবা না পরে খাবো আমার পা ছড়াই ছিটাই ঘুমাই বাট এখন যদি আমার ডিরেক্টর আমাকে বলে ক্যামেরা অ্যাকশন আমি কিন্তু তখন চিন্তা করবো কয় ইঞ্চি পা উঠাবো কয় ইঞ্চি নিচে নামবো তো সব সময় হয় কি আমাদের জায়গাটা ড্রিমের জায়গা থাকে আমাদের মানে সোশ্যাল লাইফটা মানুষ দেখতে চায় সোশ্যাল স্টাইলটা দেখতে চায় তো এইটা যদি আমরা অ্যাভেলেবেল করে ফেলি তখন জিনিসটা না মানে হজবরলও হয়ে যায় ফ্যামিলি পার্সনের কাছে আমরা কিন্তু কখনই অন্য কিছু না কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা দর্শকদের কাছে ডেফিনেটলি অন্য কিছু যতদিন পর্যন্ত আমাদের সেই ব্যক্তি জীবনটাকে আমাদের মধ্যে রাখতে পারবো ততদিন পর্যন্ত অনেক বেশি অন্য এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার তাহলে একটু বলি অনেক সময় দেখতে পাই যে শুটিং এর মধ্যে শুটিং হচ্ছে সিনেমা সেটা লাইভ অনেকে দেখিয়ে দিচ্ছে বা সেটেরই কেউ লাইভ করতেছে শুটিং করছে হ্যাঁ এটা 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 কিন্তু আমি বলি দর্শকদের ইয়ারে রেখে আমি একটু বিনয়ের সাথেই বলি যে আপনার শুটিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখেছি রাইট তো এই ব্যাপারটা একটু বলেন না আজকে একটু যেহেতু ট্যাবু গুলো ভাঙবো এই ব্যাপারটা যেটা হয়ে গেছে আগে যেমন আমি আমি যেমন মানে সিনেমা স্টার্ট করেছি 2007 থেকে হুম এন্ড অফ 2007 থেকে আমি স্টার্ট করেছি তখন আমাদের সিনেমার সংখ্যা ছিল একটা প্রযোজক একটা বিগ স্ক্রিনে টাকা খরচ করতে এবং সেই লগ্নিটাকে ফিডব্যাক পেতো আজকে কেন পায় না দ্যাট ইজ রিজন বিকজ মানুষের ওই অ্যাট্রাকশনটা চলে যাচ্ছে যেমন যেমন হচ্ছে ছোটবেলায় আমাকে বলেছিল আমার আমার মা বলেছিল যে এরকম হচ্ছে গিয়ে তাজমহলটা অনেক সুন্দর তো এর জন্য আমাকে মা বলতো যে আমাদের যেহেতু ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি মেম্বার ওপারে থাকা হয় তো সেই জায়গা থেকে আমাদের যাতায়াতটা অনেক বেশি ছিল তো আমাকে প্রত্যেকটা স্টেপ স্টেপ কি করতো আচ্ছা তাজমহল দেখতে যাবো তুমি কিন্তু এবারে রেজাল্টটা ভালো করো তার জন্য আমাকে একটা বছর পড়াশোনা করতে হয়েছে বিকজ হয়তো আমি তাজমহল দেখতে যাবো ভালো রেজাল্ট না করলে মা যদি না নিয়ে যায় তো তার জন্য আমাকে কি করতে হয়েছে ভালো রেজাল্ট করতে হয়েছে তাজমহল দেখার জন্য সেম থিং আমাদের দর্শক কেন হলে যাবে সে দেখতেছে আমার লুকস কি আমার হিরোর লুকস কি লাইভে গিয়ে বলতেছে লাইভে দেখতেছে এবং মানুষের ভিতরে একটা ইন্টেনশন এসে গেছে 
যে আমি যদি ফেসবুকে না দেই আমি রেগুলার থাকছি না আর আমি রেগুলার না থাকলে আমি মানুষকে বোঝাতে পারছি না আমি বিজি আছি আর আমি বিজি বোঝাতে না পারলে আমি কাজ পাব না বাট এটাই রং আইডিয়া কেন এই যে আমি একটা সিনেমা করেছি যেটা হচ্ছে কি ছায়া বৃক্ষ ছায়া বৃক্ষ ছবিতে আমার পুরো লুকটাই চেঞ্জ আমি অনেক বেশি ফেয়ার তো ওই জায়গা থেকে আমাকে হচ্ছে গিয়ে পুরো ব্ল্যাক করা হয়েছে তো যেটা আমার জন্য মোস্ট 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 চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ আমার লাইফে আমি হান্ড্রেড মুভি করেছি সব আমার গ্ল্যামার ছিল তো গ্ল্যামারের মধ্যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম একদমই নন গ্ল্যামার পুরো খাতের মতো আমি কালো কিন্তু সামহাও কে কোথায় থেকে সেলফি মেলফি তুলে দিয়ে দিয়েছে শুধু তাই না পুরো শুটিং ক্লিপস পাওয়া যায় 6 পুরো 6 মিনিটে এখন এই ছবিটা কেন দেখতে যাবে দর্শক এটা কিন্তু অলরেডি আমি তাহলে একটা কথা বলি খুব ভালো এগুলো যে বলছেন পাশের দেশের কথা বলি বলিউড না গেলাম কলকাতার কথাই বলি তারা কিভাবে পারছে পুরো লুক থেকে শুরু করে সবকিছু হাইড রাখতে গোপন রাখতে তারা ওরা অনেক বেশি সিনেমেটিক এবং অনেক বেশি প্রফেশনাল আমরা কিউই প্রফেশনাল না আমরা কোথায় এবং আমাদের আর্টিস্টদের আমাদের পেশনটার কারণ হচ্ছে কি আমাদের মেন্টাল মোটিভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের ভিতরে ঢুকে গেছে যে আমরা হচ্ছে কি যত সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকব যত পেয়ার করতে পারবো তত কাজ পাবো কিন্তু হাইড এন্ড সিক এর মধ্যে যে একটা গুডলি প্রেজেন্টেশন থাকে যেটা আমরা করেছি সেটা কিন্তু না লাইক আমি আমি যখন ফার্স্ট আমি যখন আমার লাইফে ফার্স্ট সিনেমা করেছি তখন আমি ইয়েতে হচ্ছে রিলে সিনেমা করেছি তখন আমাদের কিন্তু একমাত্র মিরর ছিল ভালো মন্দ অ্যাক্টিং এর জায়গা ক্যামেরাম্যান আমাদেরকে গিয়ে ক্যামেরাম্যানের কাছে কি বলতেছে ভাইয়া অ্যাক্টিংটা কি ঠিক ছিল আমার কি লুকটা ঠিক ছিল আমি কি হিরো কি ঠিকভাবে ধরেছি বা আমার পজিশন কি ঠিক ছিল আমি কি ঠিক এই সেই যখন ক্যামেরাম্যান আমাকে বলছে যে ইয়েস ভালো হয়েছে আমি না কমফোর্ট ফিল করতাম ইনফ্যাক্ট আমাদের ওই টেক টান হলে সেকেন্ড টাইম এখন কি হয়ে গেছে এই আবার মনিটর ডিরেক্টরে বসে থাকে দারুণ ভাই প্লে ব্যাক দেন তো আমি নিজেও দেখি আচ্ছা প্লে ব্যাক দেখে বাই আর একটু চোখটা উল্টাই দিই দেখে আসি ভাই দারুণ যেটা <laughs> 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 আমার খুব ইচ্ছা ছিল নর্মালি এখানে আসার আমি খুব ক্যাজুয়াল চলতে পছন্দ করি কিন্তু আমি একটা প্রোগ্রাম শেষ করে আসছি তো দাঁড়ছে অনেক বেশি রূপকথার রাত রাত আচ্ছা প্রিয় দর্শক খুব দ্রুত ফিরছি রূপকতা রাত অনুষ্ঠানে দর্শক ইভার আমাকে বলেছে অন্য কোন কিছু দিয়ে যেন আমি আপনাদেরকে ওয়েলকাম করি আমি কিভাবে ওয়েলকাম করব আপনাদেরকে মাথার ভিতরে যদি কিছু না থাকে সেটা হ্যাঁ তুমি বলো তুমি করো ওয়েলকাম করো প্লিজ ওয়েলকাম করার কি আছে তার আমাদের সাথেই আছে সো মানে চলে গেলে না তখন আবার ওয়েলকাম করতে হয় আমি জানি তারা সাথে আছে বিকজ অপবিশ্বাস আজকে আমাদের সাথে ইয়েস সো মাফ করে দিলাম তোমাকে মানে তোমার স্মার্ট কেন দিয়ে বসে করে ফেললা তুমি বলতেই পারলো না ওয়েলকামই করতে পারলা না ওয়েলকাম কেন করবে সো হোয়াট ইফ উই আর ওয়েলকামিং অপবিশ্বাস দি थैंक यू सो मच আমাদের এখানে আসার জন্য আজকে টপিক যেটা ছিল সেখান থেকে তোমরা সরে গেছি আপনি কি মুভি দেখেন মানে নিজের মুভি ছাড়া অন্যদের মুভি দেখেন হ্যাঁ অফ কোর্স আপনার সবচেয়ে পছন্দের মুভি কোন হিন্দি মুভি দেখতে বিকজ ওইটার মধ্যে একটা আর্ট থাকে যেটা বোঝা যায় যেটা দেখার পর ফিল হয় যে আমি হয়তো আমার ক্যারেক্টারের মধ্যে কোথাও না কোথাও প্লে করতে পারবো যেটা ইংলিশ মুভিতে ইম্পসিবল অ্যান্ড ডেফিনেটলি অন্যান্য মুভিগুলোতে সো ওই জন্য অনেক সময় আমি হিন্দি মুভিকে অনেক বেশি প্রেফার করি বাট ওভারঅল সবই দেখা হয় আর এই যে নায়িকা মানে হয় না ছোটবেলায় সবার একটা ইচ্ছা থাকে অলমোস্ট সবাই থাকে যে বড় হয়ে আমি নায়িকা হব বা মিনা কার্টুনে দেখেছি বলো তুমি না তুমি কি নায়িকা হতে চাও সো আপনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি ছিল মানে কখনো এরকম ইচ্ছাটা ছিল যে না না আমার এরকম কখনোই ছিল না আমি ছোটবেলা থেকে বেসিক্যালি নাচ করতাম আমি হতে চেয়েছিলাম প্রথমে নাচের টিচার নাচের টিচার হতে চেয়েছিলাম কারণ আমার কাছে মানুষকে ডমিনেট করতে অনেক ভালো লাগে টিচাররা তো অলওয়েজ ডমিনেট করে 
কথা <laughs> 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 সবকিছু ভাবতে ভাবতে কখন যে নায়িকা হয়ে গেল শুনি যে সিনেমার সেটে সবচেয়ে বেশি ডোমিনেট করে সবসময় হিরোইন সত্য কথা না অ্যাকচুয়ালি এটা ডোমিনেটের কিছু না আমি কিন্তু খুব ঠান্ডা কিন্তু যখন রেগে যাই মানে চার কখন বছরের রাগ একবারে মনে হয় ঝাড়ে টাই পপ ট্রাই করব কখন রেগে যাই না আমি সহজে রাগি না তো ওই জায়গা থেকে মানে ডোমিনেট ব্যাপারটা বলতে গেলে কি যদি সবাই আমরা খুব ক্লোজলি ভালো কাজ করি তাহলে কিন্তু ডোমিনেট সিচুয়েশনটাই আসে না তো আমি সারা পৃথিবী ব্যাপী দেখি যে মুভি স্টার যারা আছে তাদের পেজটাকে সবাই জার্নালিস্ট থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও পেজের ইনফরমেশনগুলো বিলিভ করে এবং সেখান থেকে তারা তথ্যগুলো নেয় এবং একই সাথে পেজে তারা আসলে কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করে যে আমি একটু কথা বলতে চাই বা নানান ধরনের গ্রিটিংস দেয় ভালো মন্দ হোয়াট এভার তো এরকম কোনো ফ্যানদের সাথে কখনো পেজের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করেন বা রিপ্লাই দেন বা যাদেরকে যারা মেনটেন করে তারা এই কমিউনিকেশনগুলো করে কি না একদম সাধারণ একজন ফ্যান হ্যাঁ আমি বিয়ে করতে চাই এরকম অনেক কথা বলে তাদেরকে কি আপনি রিপ্লাই দেন বা ডেট করতে চাই কফি খেতে চাই হ্যাঁ আমি এটা তো ফেসবুকের যুগে দূরে কাছাকাছি যখন আমি কক্সেস বাজারে এটা একটা প্রোগ্রাম আমি বলেছিলাম একটা মানে মানে আমি শুটিং করছিলাম তো একটা ছেলে খুবই মানে ওয়ারেড ছিল আমাকে ভালোবাসে মানে সে এখন আমাকে বিয়ে করবে তো আমি বললাম তুমি কি করো তো বললো যে সুপারি বিজনেস করি আমি ভালো তো আচ্ছা আমি অবশ্যই তোমাকে বিয়ে করব তুমি সুপারি বিজনেসটা কারো বড় করো এক্সপোর্ট ইম্পোর্টে নিয়ে যাও তারপরে তুমি ডেফিনেটলি একটা স্টেবেল হয়ে দেন তুমি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দাও আমি তোমাকে বিয়ে করব আমি ওকে হার্ট করিনি তারপর এরকম অনেকে আছে যে আমি আমি শুটিং শেষ করে গাড়িতে উঠছি ইনস্টানি সে মানে ঠাস করে হাত কেটে দিয়েছে যে খুবই অদ্ভুত ব্যাপার তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো তারপরে আমি আজকে না গতকালকে আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামে একজন আমার সাথে সেলফি তুলতে আসছে তো সেলফি তুলে সে মানে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না আমি ভাই এখন তো করো না আপনার কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমি ভয়ে খুবই ভালো যদি মানে সেটা প্রপার ডেলিভারি দিতে পারে খুব প্রপার ডেলিভারি কত বড় বিশ্বাস আমার সেখান থেকে আমি ইনস্টাগ্রামে যেতে চাই কারণ আমার ইনস্টাগ্রাম অনেক পছন্দ আপনার কতটুকু পছন্দ ইউটিউবে কেন আসছেন না ইউটিউবে যাবো ইউটিউবে কিছু কিছু মজার জিনিস আপনার কি ইউটিউব চ্যানেল আছে একটা শিল্পা শেটের ইউটিউব চ্যানেল স্মার্ট বিকজ She knows how can play 
YouTube channel. Actor Shike Chalano, Arakta Deke Chalano, Tutu Dujinish. Right? Mm -hmm. Like Amar Jaman Monohaji, Ami Amar addressed a Banate Parbo, Ebebe Kuchi 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 Divo. Tikache, the Kuchita di the Parbo, but I'm a measurement Janina because I'm actually tailor noy. Right? True. The same thing. আমাদের এখানে ইউটিউবার অনেকেই আছে যেমন আছে অনেকে রান্না নিয়ে আছে টেনটেনে এই যে দেখেন গাছরাম গাছলাম গাছরাম গাছরাম অনেক কাম পসে যাচ্ছে আমি চিন্তা করলাম কেক বানানো যেতে পারে কি বলেন দর্শক বেশ কিছু আম টেবিলে আছে ওটার একটা শট হলো এবার ক্যামেরা থেকে Naturally, I think Run like a number of the Catejapo. I'm like a cooker. I'm an artist. I'm a celebrity. I connect John Shilpa Shetty YouTube channel cook the Kache. She the Kache actor like Kibole. Vegetable keep her veggies coat the hoy, right? Tarper Hoche, she actor, very cake the Kache, cake and mother eggless tak the pare, but sugar kikur the Aja. Exactly. It's authentic because actor Shilpa Shetty proper shike shamne ashche. তো ওই জায়গা থেকে আমরা এখন যে কে ওটা দেখে আমরা ওরকম কপি করছি হাস্যকর ব্যাপার আপু লিটারালি হাস্যকর ব্যাপার সেক্ষেত্রে ও ভবিষ্যৎ সামনে কখনো ইউটিউব চ্যানেল করবে কিনা না আমার একটা না আমার আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ওকে তো সাবস্ক্রাইব করুন অন করে দিব আমি মতো বলতেছি আপনারা সবাই আমার ওপর বিশ্বাস ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে কিনা দুই চারটা ভিউয়ার্স হয় বাট সরি আমি রান্না দেখাতে পারবো আপনি কি দেখাতে পারবেন না কি না আমি আমি एक्चुअली মোটিভেশন কিছু স্পেস দিয়েছি আমার ওই চ্যানেলে আছে এক দুটো মোটিভেশন স্পিচ দিয়েছি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার লাইক আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা বাংলাদেশি মেয়েরা অনেক বেশি ইমোশনাল যেটা no, made up to be she. Okay. <laughs> <laughs> Please so, proceed. Yeah. Uh, I'm a single mother. Tadder actor and director motivation speech. I'm a DHC. I'm a single mother is not a single mother. I'm a catch. I'm a manus. I'm a me. But it's not a be or a caroni. But it's part of life. Of course. I'm a cow. I'm a batch. I'm a blessing. God, I'm a character. Life. Shop chapon jon patiye chhe. Jeta koi ta manushir bhagye jote. Jee apna legacy ke carry kore. Exactly. To oi jayga the ke amar kache mano hoy je bacha hor pore. Amader ei prekhapot gulo ke always bolte tha ke jodi husband te shate shampur korna tha ke divorce the tha ke. Ta kono bolle je single mother. What do you mean? Single mother definition amar kache zero. It's not a single mother. Mane kono wordi nai. Ita jodi mother. Pithi pithi ke jodi ei jinish ta single mother ta jodi uthiye dite jito. Mane ma hoto ma. Ma only ma. It's not a single. Kano? Ekta baba baba ar mar modde definition ta ki baba shakale hole kaje jai. Jeta amader ma chachi eider ke dekhe chhi. Baba shakale hole tar kaje jai. Sharta din ma ta kintu bacha ke take care kore. Baba kintu kora na. Baba income kore ne. Badi the day. Takhon ma hoy taka ta ni bacha ke khawai shikhai tar shami ke day. Chikache? আর যারা ডিভোর্স তাদের ক্ষেত্রে কি হয় ওই মেয়েটা নিজেই ওয়ার্ক করছে টাকা আনছে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে তাহলে সে অনলি শি ইজ মাদার নট সিঙ্গেল মাদার ওয়াও দ্যাটস তো আমার কাছে আমি এই ধরকম কিছু মোটিভেশন স্পিচ দিয়েছি ইউটিউব দুটো হ্যাঁ দুটো আমি দিয়েছি আচ্ছা এই যে মোটিভেশনাল কথাবার্তাগুলো আমরা শুনছি डेफिनेटলি আমাদের ভিউয়ার্স যারা তারা কিন্তু মোটিভেট হচ্ছে জন্য অনেক অনেক ফোন আসছে সেখান থেকে একটা ফোন আমি অবশ্যই নিব এই মুহূর্তে যদি আপনি পারমিশন দেন প্লিজ প্লিজ হ্যালো হ্যালো प्रत्येक मानसिंग 
আমার কথা হচ্ছে আপু আপনাকে অনেকদিন কোন নতুন প্রোগ্রামে দেখছি না আরকি নতুন কোন ছবিতে দেখছি না এখন কোন নতুন প্রোগ্রাম আছে কিনা বা করোনাকালীন সময় আপনার কোন নতুন ছবি কাজ চলছে কিনা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া করোনার সময় তো আমরা সবাই একটু আটকা ছিলাম আপনিও ছিলেন আমিও ছিলাম সবাই ছিলাম নিজেদের স্বার্থে পরিবারের স্বার্থে দেশের স্বার্থে সেই জায়গা থেকে যখন আমরা প্রত্যেকটা মানুষ সবাই সবার জায়গায় আটকা পড়ে গিয়েছে তখন তার কাজ করা সম্ভব না বাট যখন থেকে কাজ করার প্ল্যানিংটা স্টার্ট হয়েছে পজিটিভলি তখনই কাজ করেছি যার জন্য আমি দুটো মুভি করেছি হয়তো আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছেন হয়তো ভেরি রিসেন্ট হয়তো বা প্রেক্ষার গিয়ে বা কোথাও দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে ছায়াবৃক্ষ একটা মুভি যেটা অনুদানের আর একটা হচ্ছে কি প্রিয় কমলে যেটা এই ষোলোই ডিসেম্বর রিলিজ হবে আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার ঠিক <laughs> আছে <laughs> <laughs> in general people tara ki bhabe bujhte parbe acha i think amrao jani na ivan karon je id ta amra mone korechhilam that was real but that was not real apu amake pore boleche eta 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 ami ashole query recent ami instagram e koreche open koreche keno instagram ki recently korechen naki age theke chilo seto hack hoyeche ba kichu ekta hoyeche na kono ta hack hoyni eta one year hoye geche to oi bhabe ami khub ekta beshi tale eti eto gulo mane opu bishwash nam eto gulo to kichu follow nei acha bujhte pareche eta ami kokhono nijer ta to nije फलोर्स <laughs> 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 এটা খুব বেশি করা হয় না এটা রিসেন্টলি করা রিসেন্টলি করা ওকে সো এটা হয়ে যায় একটু বলে দাও যে কোনটা তার রিয়েল এটা রিয়েল ওকে আচ্ছা যেটা রিয়েল আসলে ফলোয়ার্স না বলে যেটা হচ্ছে যেটা বলি সেটার সাথে opubishwas.live এই ওয়েবসাইটে ট্যাগ করা আছে রাইট হ্যাঁ আচ্ছা দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইনফরমেশন অন্যগুলোতে কিন্তু এই ওয়েবসাইট ট্যাগ করা নাই সো আপনারা এটা একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে বেশি ভালো লাগে একটু বলছিলেন আপনি সেটা স্মার্টনেস হচ্ছে কি এখন এই মুহূর্তে যারা যে হসপিটাল ত্যাগ করে হাতে রাখবে আপাতত স্মার্ট মানে ইনস্টাগ্রামটাকে প্রপারলি ধরে উঠতে পারেনি ওকে এইটা হচ্ছে কি অনেক বড় স্মার্টনেস তাহলে এটাতেও যখন ধরে যাবে তখন হয়তো বা এরকম নাক ফুটা করেছে সেলফি তুলে আমি না নসমেন পড়েছি হঠাৎ করে ইয়ার ইয়ারিং মনে পড়ে গেছে ওখানে একটা সেলফি তুলে আমি এখন ইয়ারিং করছি তারপরে কোটাই থেকে একটা ছবি তুলবে শাইনি কি করে না করে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মানে ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক আরো করে আপু আরো কিছু করে জানেন প্লিজ বল আমি ওইটাই জিজ্ঞেস করি আমি যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি কোন না কোন উপস্থাপক কিং উপস্থাপিকা না অপু বিশেষ দিয়ে আমি শুরু করার আগে আমি আমাকে বলতে দাও প্লিজ আমাকে বলতে দাও আমি দিব না আমাকে বলতে দাও আমি দিব না আমি জানি তুমি কি বলবা আমি নো নো শেষ শুরু করার আগে ধরনের কম ফিল্টার দিয়ে আচ্ছা আপনি ফিল্টার ইউজ করেন কি করেন 6 সেকেন্ডের ভিডিও ছাড়েন যারা ব্যাকডেট তাদের সম্পর্কে কিছু বলার নাই ফিল্টারটা আমিও পছন্দ করি থ্যাঙ্ক ইউ হাই ফাইভ ব্যাকডেট ইয়েস হাই ফাইভ না ফিল্টারটা আমিও পছন্দ আচ্ছা আমার কথা আমরা সবই করব যদি সেটা গুডলি হয় ব্যাডলি না না বেসিক্যালি সোশ্যাল মিডিয়া ইজ আ রিফ্লেকশন অফ आवर লাইফ আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় অকেশনালি কেউ রান্না করে ঠিক আছে রান্না করার পর সেটা এখন মানে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হোয়াটএভার বা কোথাও দেয় এখন যে কুকিংটা করে যে পটে করে 
ওইটা ধরেন অনেক পুরনো কালো ছেছরা থেরা বেড়া হয়ে গেছে ওইখানে সেলফি তুলে দিয়ে দিতেছে আচ্ছা তো মনে করেন ওটা কালি হয়ে গেছে আরে ভাই তুমি এটা ফেসবুকে দিবে এটা একটু মাথায় রাখো তুমি যে কুক করলা সেটা তো কালো হতে পারে ট্যাবা হতে পারে আমার বাসায় যেমন আমি যখন ফার্স্ট ঢাকায় আসি তখন আমার কাকা আমাকে একটা সেট কিনে দিয়েছিল একটা ওখানে হাড়ি ছিল একটা কড়াই ছিল একটা খন্তি ছিল একটা প্লেট ছিল প্লেটটার অবস্থা খুবই বাজে হয়ে গেছে কারণ ওটা মাঝখানটা না কালো কালো ছোপ 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 হয়ে গেছে এটা আমার কাছে এখন অ্যান্টিক মনে হয় কারণ আমার কাকা বেঁচে নেই আমার কাছে মনে হয় এটা আমার অ্যান্টিক আমার কাকা বেঁচে নেই আমি ওটা রেখে দিয়েছি এখন অ্যান্টিকটাকে যদি আমি প্রেজেন্ট করতে চাই এটা অ্যান্টিকের মতো প্রেজেন্ট করবো আমি হয়তো এক জায়গায় রেখে দিয়ে যে আমার কাকা নেই বাট তার হাতের কেনা জিনিসটা আছে এবং আমার লাইফে ফার্স্ট ঢাকা এসে আমার কাকা এটা আমাকে কিনে দিয়েছিল আপনি বলছেন লজিক্যাল এক্সিকিউশন হতে হবে এক্স্যাক্টলি এখন এখন আমি এই এই পটটা দিলাম এটার মতো অনেক সময় অনেক কড়াইতে দেখবেন মানে রান্না করতে করতে কালি হয়ে গেছে অথবা ওই যে থেরা বেড়া হয়ে যায় না বাঁকা থেরা হয়ে গেছে সেটা মাঝখানে একটু কালি কোথাও সাদা কোথাও এই এরকম ওইটার মধ্যে ধরেন একটা খাবার রান্না করা আছে সে ওখানে খুব ক্লোজলি ছবি তুলে ছেড়ে দিচ্ছে দেখতে খুবই বাজে লাগে আপনি প্রেজেন্টেশনের কথা বলছেন এই সাথে যদি আমি একটু অ্যাড করি লাইক আমরা অনেক বেশি আমাদের ইমোশনাল কথাগুলো লাইক আমার প্রচন্ড মন খারাপ এটাও মানে এইটাই লিখে দিচ্ছি আমরা ফেসবুকে হ্যাঁ দিতেই পারি আমার মন খারাপ হলে আমি দিতেই পারি সেটাও যদি একটু স্মার্ট ওয়েতে দেই কারণ আমার জীবনের প্রতি ছবিটাই কিন্তু ফেসবুককে আমরা এখন অনেকটুকুই মানে আমরা দেখাই সেটা এবং সেটা দিয়েই অনেকে অনেকে জাজমেন্টাল পয়েন্টেও চলে যায় সো হোয়াট এভার আমরা অনেক বেশি মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কথা বলছি আপনার মুভি নিয়ে কথা বলছিলাম যে আপনার সবচেয়ে পছন্দের নিজের অভিনয় করা মুভির মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের কোনটা দেবদাস সবসময় <laughs> চাষি আঙ্কেলকে আমি না পুরো ইন্ডাস্ট্রি মিস করে কারণ হ্যাঁ চাষি নজরুল ইসলাম এত বেশি একজন মানে কি বলবো একজন পাওয়ারফুল ডিরেক্টর ছিল আমার লাইফে আমি পাইনি কাউকে তো এইরকম কিছু গার্জিয়ান খুব দরকার এটা খুব মিস করি সো পছন্দের মুভি শুনলাম এখন যদি জিজ্ঞেস করি যে সবচেয়ে পছন্দের চরিত্র কোনটা হ্যাঁ পার্বতী দেবদাসের ওই পার্বতী কারণ কি ভালোবেসে কাছে পাইলে ঝগড়া হয় ভালোবেসে দূরে গেলে সারা জীবন মনে থাকে আমরা কিন্তু নোট করে রাখলাম যখন সময় আবার ফেরত দিব আমি চেয়েছি যে ক্যামেরাগুলো আমাদেরকে না দেখায় সেই জন্য আমি যেন আপনাকে ক্যামেরাতে দেখানো হয় ওই সময়টা আমার প্রডিউসার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আপনি যা বলবেন ও সব মেনে নেবেন প্লিজ আপনার কিছু বলে যেন মেয়েদের সামনে কান্না করবেন কেন কষ্টের ব্যাপার তাই না কেন আজকে এ আছে কালকে নাও থাকতে পারে তা আমি যে শরীরে ইম্পোর্ট করে ফেললাম এটা কি হবে বগুড়ার মেয়ে বলতো যে আমি হচ্ছে ইয়েতে যাবো যাবো আমার মানে ছ মাস চললে ওর বাসার 
মানে আমার সন্তান সে আমার গর্ভে ছিল এবং এমন একটা জায়গায় ছিল সে আমার সাথে ছিল ইনফ্যাক্ট তার নারী আমার সাথে ছিল দেখাবেন <laughs> 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 যা বলবেন তাই মেনে নেব ঠিক আছে দেখি স্ক্রিনে ছবিগুলো দেখবেন এবং এই ছবিগুলো দেখার পরে ছবিগুলোর পিছনের গল্পটা আমাদেরকে বলবেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে বাহ কি খুশি কি সুন্দর একটা ছবি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপু হ্যাঁ এটা দার্জিলিং এ ওকে কবে কখন গিয়েছিলেন শুটিং এ নাকি ব্যক্তিগত ভাবে না না এটা এটা ছিল আমার একটা শো ছিল হায়দ্রাবাদ থেকে সোজা শিলিগুড়ি ঢুকে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি ঢুকে গিয়ে পরে ওদেরকে সবাইকে নিয়ে একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম সামনে বসে আছে এটা সব ক্রেডিট কিন্তু আমি ঘুরতে অনেক পছন্দ করি কোথাও এরকম কিছু নাই বাট আমার ঘুরতে অনেক ভালো লাগে আমার সত্যি কথা বলতে ব্যাংক অনেক ভালো লাগে অনেক বেশি কমফোর্টেবল লাগে লাইক শপিং আমি ডেফিনেটলি ওদের স্ট্রিট ফুডগুলো খুব মিস করি একদম ওদের স্ট্রিট ফুড এভরিথিং লাইক ওখানকার লাইফস্টাইলটা আমার কাছে অনেক বেশি অনেক বেশি ফর্মাল মনে হয় ইজি মনে হয় এত বেশি কাহিনীকার মনে হয় না সো খুব ভালো লাগে আর একটা হচ্ছে চিফের মধ্যে হয় না যে আচ্ছা চিফের মধ্যে ফুল ফ্যামিলি নিয়ে ঘুরে আসলাম ভাই খুব এনজয় করলাম বিন্দাস লাইক ফ্যামিলি ছবিতে দেখে ফেলি আমরা এটা দুবাইতে দুবাইতে হচ্ছে এটা একটা জুসের দোকানে ওখানে গিয়ে দুই তিনবার যাওয়ার পর তিনবারের বার আমি একদম মানে যেখানে বানাচ্ছে সেখানে গিয়ে ওদের সাথে খুব রিকোয়েস্ট করি বিকজ এটা ওদের অনেক বেশি ইয়ে রেস্ট্রেক্টেড থাকে ওরা মানে বলতে চায় না কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস দেয় আমাদের <laughs> 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 আমাদের ফিজিক্সে আমাদের শরীরে তো একটু সুগার যেতেই পারে মাসে একবার সো ওই সময় আমরা খাবো এটা চিট ডায়েট বলো না চিট ডায়েট ওকে তোমাকেও খাবো ভালো মানে ভালো ওর তো অনেক যা হোক পরে পরে কি কলকাতা চলে গেল নাকি বলি দাও আমি পরে ছবি ও মাই 
এটা তো আমাদের গোবলু মোবলু হ্যাঁ আমাদের সুপারস্টার এটা হচ্ছে মানে ও আমি ভ্যালেন্টাইন ছিল ওই দিনকে আমার একটা ওপেনিং ছিল তুমি বের হব তো সে মানে তখন একটু মম টম মানে এটা জাস্ট বলা শুরু করেছে বলা শুরু করেছে বলা শুরু করে না মানে ও একটু খুব মানে কথাবার্তা বলে খুব ভেবে চিনতে বলে তো এটা এই বছরেরই আমি বের হব আসার আগে সে চুমা চুমা দিচ্ছে আমাকে যেতে দিবে না আমি ঠিক আছে বাবা আমি আসছি এই ছবিটা নেয়ার এই ছবিটা নেয়ার একটা কারণ আছে মানে আমি এই মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি কারণটা ভুলে গেছি এটার আপনার ক্যাপশনটা অনেক সুন্দর ছিল সেটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারলে ভালো হয় আমি সেটা বলতাম আচ্ছা তুমি মনে করো আমি জিজ্ঞেস করি যে এখন যে আপনি যে চিটাং থেকে আসলেন এখন ওর রিয়াকশন কিভাবে দেয় মানে বলে মামা বাই বাই হ্যাঁ एवरीथिंग লাইক বাসা ঠোকার এক বল সে ওয়েলকাম টু হোম মাই মা ওয়েলকাম টু মাই হোম মাই হোম হি ইজ লুকিং লাইক ইউ বাট ওর স্বভাব ও সবকিছু কি রকম আপনার মতে সবকিছু ও একটু মানে ও টু স্টাডি করতে পছন্দ করে এটা হচ্ছে যে অন্যান্য বাচ্চা যেমন প্লেইং এ অনেক বেশি ইউজ টু সে স্টাডি তো অনেক বেশি ইউজ টু এটা হচ্ছে যে আমি 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 হোপফুলি আমি যাই যে এটা যেন ইন ফিউচার অবধি ওর যায় আই ডোন্ট নো এটা কতক্ষণ থাকবে সো ওইটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগার বিষয় ওর আর যেটা হচ্ছে যে ও আমাকে অনেক বেশি বোঝে যেটা আমি খুব মানে একটা মা হিসেবে এর থেকে আর কিছু চাও হতে পারে সো ওই জায়গা থেকে হ্যাঁ সেটাই সো ওই জায়গা থেকে লাইক হয় না যে বাবা আমি বাইরে যাচ্ছি তুমি তো একদম দুষ্ট করবা ঠিকঠাক ভাবে খেয়ে নিবা হ্যাঁ তো আমি পরে ওটা ভালো ফিরবে এবং আমাকে অনেক বেশি ভয় পায় লাইক আমি ওকে গাড়ি টেনে যাচ্ছি কোথাও জয় উঠে বসো উঠে উঠে বসবে মানে মা ভক্ত ছেলে মা যা বলে সবকিছু জানি না এটা কতটা অবধি থাকবে ওইভাবে তো কোনো কিছু বলতে পারে না বাট আমার যারা বড়রা আছে তাদেরকে বলি যে ভাই আমাকে আর জীবন অন্য কোনো প্রে করতে হবে না আমি টাকা পয়সা কিচ্ছু চাই না শুধু এইটুকু প্রে করে আমার ছেলে যেন আমাকে সম্মানটা দিয়ে যায় ভাই আমার সাথে থাকুক বা যেইটাই করুক মানে আমাকে সম্মান রেসপেক্টটা দেবে কারণ আমি আই লাভ রেসপেক্ট আমার জীবনের ক্যারিয়ারে যদি বলে যে ফসল কি আমি সবাইকে বলি ভাই আমাকে একটু সম্মান করে কিচ্ছু লাগবে না কি সুন্দর একটা হাতি কথা দিস ক্লিপস উইল বি হিস্ট্রি অন তখন এটা হচ্ছে ব্যাংককে একটা আছে আমার শুটিং এ ওই রকম ওরা একটা শপিং এ মলের সামনে আমাদের শুট হচ্ছিল তো ওইখানে কিছু এরকম পুতুল টুতুল সেজে টেজে ঘোরাঘুরি করছিল সিনেমার মুভির গানের শুটিং এ আচ্ছা দেখি এটা এফডিসিতে এফডিসিতে হচ্ছে আমাদের যে ডিজিটাল ফ্লোরটা আছে ওইটার সামনে একটা ফটোশুট করছিলাম আমি একটা মুভি মানে কিছু প্রেজেন্টেশন দিতে হবে তো ওইটার জন্য ওইটা ফটোশুটে আর কি হয় না যে অনেক জার্নালিস্টরা গেছেন আপু একটু দাঁড়ান ছবি তুলে করি সেইখানেরই এটা আই মাস্ট সে অপু বিশেষের মেমরি অনেক ভালো প্রত্যেকটা ছবি এত চমৎকার মানে আজ পর্যন্ত কোনো সেলিব্রিটি দিতে পারেনি কি বলছিস না এইভাবে না এত স্পন্টেনিয়াস না তুমি মনে করতে হইছে আচ্ছা ওকে এইটা কবে ছিল মানে মানে আপনি একটু টু দা পয়েন্ট বলে দিচ্ছেন যে তো আমাদের খুব ভালো লাগছে জয় আসলে মায়ের সবকিছুই পেজ বলা যায় তাই না সে স্টাডি করতে পছন্দ করে নেক্সট ছবিটা দেখি আমরা ওকে ওকে আমাদের সবার প্রিয় ছবি একটা মানে এটা এটা এইজন্যই আমরা নিয়েছি কারণ ছবিটা খুবই সুন্দর বেসিক্যালি আচ্ছা এটা হচ্ছে সম্রাট দা কিং হিয়ার ছবি এটা একটা বেডরুমের একটা সিন ছিল ওই লুকিয়ে দেখা করতে আসে হিরো আমার সাথে মোস্তফা কামাল রাজের পরিচালনায় ওইটার ছবিটা এবং ছবিটা না আসলে চমৎকার এবং অনেকের কালেকশনে আছে প্রচুর পপুলার একটা ছবি ওকে ফাইন আমাদের ছবি পর্ব শেষ আরেকটা ছবি আছে আমরা তারপরে শেষ করব ইয়েস সময় <laughs> 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 ওর একটা মানে শাকিব খানের একটা সিনেমা শুটিং হয়েছিল যে 
সব <laughs> 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 তুমি জেলাস নিয়ে আমাদের সাথে থাকুন দর্শক ইভান আমাকে ওয়েলকাম করতে তো দেয় না আমি তারপর আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি বিকজ রূপকথার রাতটা আজকে কিন্তু খুবই জমে উঠেছে ডল লাইক কুইন আমাদের সামনে বসে আছে না উপবিশ্বাস এবং পুরো ক্রেডিট আজকে আপনার এত চমৎকারভাবে আজকে শোটা আপনি জমিয়ে দিয়েছেন আমরা হাসতে হাসতে তো আমাদের শুধু আমরা না আমার কাছে মনে হয় যে আমার কাছে মনে হয় আজকে যেসব যেসব জায়গায় ইন্টারভিউ দেখা হচ্ছে অনুষ্ঠানটা দেখা হচ্ছে কারোর ঘরে যদি এমন হয় যে মন খারাপ আছে কারো ভালো লাগছে না বা I'm sure প্রত্যেকের মন ভালো হয়ে গেছে কারণ এরকম উপবিশেষকে না একটু রান্নার প্রোগ্রাম করি এইভাবে ভাঙাই বলো একটু রান্নার প্রোগ্রামই তো করি আবার অনেকে ভাবতেছে ইশ একটু নোক কাটা দুই চারটা বয়ফ্রেন্ডকে দেখানোর জন্য সেটা বলার কি আছে কারণ আমি আমি পার্সোনালি এই উপবিশেষকে দেখি না স্ক্রিনে কখনো সো এটা আমাদের জন্য পাওয়া সত্যি একদম থ্যাঙ্ক ইউ কেন সিরিয়াসলি বলবো না কাজু যে একটা ফোন আছে খুব ভালো সময় ফোন দিয়েছেন থ্যাংক ইউ আমরা সব খুঁজে পাচ্ছিলাম না এখন কি করব সো আমরা এখন ফোন ধরবো হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাই কোথা থেকে এবং উপবিশ্বাস আমাদের সাথে আছেন কথা বলুন হ্যাঁ আমি সাতক্ষীরা থেকে সুজন বলছিলাম আমি রূপকথার রাত অনুষ্ঠানটি আমার খুব প্রিয় এবং আমি প্রতি সপ্তাহে আর কি অংশ গ্রহণ করি আমি আসলে আমাদের এই যে কলার আপনি তো অনেক কথা বললেন অনেক থ্যাংক দিলাম এবার আমরা একটু দিই আমাদের খুবই বলা যায় যে ডাইহার ফ্যান ফর দিস শো উনি প্রত্যেকটা এপিসোডে ট্রাই করে ফোন দেয়ার এবং পেয়েও যায় লাকিলি আজকেও পেয়ে গিয়েছে সো ভাইয়া বলুন আমরা আজকে আপনার জন্য কি করতে পারি উপবিশ্বাস দিকে নিয়ে এসেছি আর কি করতে পারি আপনার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ উপবিশ্বাস আপু আছে আমি ওনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই ওনার জি বলুন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আপু কেমন আছেন এই তো ভাইয়া ভালো আছি আপনি কেমন আছেন মানে তার চরিত্রের নাম ছিল 
चरित्र नाम छिल सजनी चौधरी स्मार्ट कलर चेक करते चेहन चरित्र नाम पसंद अपना मन पड़े कार्टुन भैया मानस मानस करते भैया <laughs> 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 तुलते <laughs> 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 उद्देश्य दर्शकिंग प्रेम चलते 
কি বলবেন কতটা এক্সাইটেড ও মানে রুলসটা না বলে আপনাকে প্রশ্ন করে না আমি আপ ট্রু আর ফলস বলতে হবে ওকে আচ্ছা জাস্ট এক কথা না কি এক কথা ডিসিশন না আমরা আপনাকে আমরা যদি চাই এটা ফলস এটা ফলস এক্সপ্লেনেশনটা নিতে পারি আপনার কাছ থেকে প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা আমরা নিব একটু ছোট করে আচ্ছা এটা ফলস কারণ হচ্ছে আমরা যেটুক সিনেমার সাথে করেছি এটা মানুষের ধারণা থেকে বলা হয়েছে আর এটাকে আমি অনেক বেশি এনজয় করেছি বিকজ আমাদের মুভির ক্ষেত্রে কারণ একটি সিনেমা যদি স্ট্যান্ড বাই না থাকে দর্শক আসবে না দ্যাটস অল তাহলে এটা কি মেড আপ फ्रेश पत्र शिब खान कथा फिर ग সংসার পারিবারিক অনেক কিছুর জন্য যেমন মিথ্যে বলেছিলাম বিয়েটা নিয়ে তেমন ভেবেছি যে সন্তান যখন হয়েছে সবাই জানে ছেলের ক্ষেত্রে কিন্তু বৈবাহিক জীবন থেকে এটা লিখিত ছিল না ডেফিনেটলি আমি যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের আমার একটা লিখিত পেপারস রেডি করা উচিত ছিল আমার ধর্ম চেঞ্জের জন্য সেটা যেহেতু কখনোই তারা করেননি সো এটা তার কন্টিনিউ হয় না ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ হাসি হাসিটা মিস করতেছি जीवन भीषण रिग्रेट कर झुले नायिका होते चान
মানে হ্যাঁ ও যদি নায়ক হতে চায় এখনো অনেক ছোট ওর অনেক চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে সো আই ডোন্ট নো আমার চাওয়াটা আমি বললাম কি জান আপনি আসলে কি ও অনেক বেশি এডুকেটেড হোক ও একজন এডুকেশনের মাধ্যমে এমন কিছু হোক যে ও আজকে আমাকে চেনে হয়তো ওর বাবাকে কেউ চেনে আমরা দুজন যেন তার পরিচয়ে বাঁচি এটা আমার কাছে মনে হয় সো এমন একটা জায়গায় সে নিজেকে দাঁড় করার যে এটা অনেক বেশি একটা উচ্চতরের সম্মান হয় যেন বাহ আচ্ছা ইভান তুমি লাস্ট যে কোশ্চেনটা করবা না তার আগে আমি আরেকটা কোশ্চেন করতে চাই এইটাই নিয়ম তো তুমি করবা তো অপু বিশ্বাস মাঝে মাঝে গসিপ করে হ্যাঁ তাহলে শেখা যাবে না প্রয়োজনে মিথ্যাও বলে দুইটা করলো হ্যাঁ ভাগ্যার <laughs> সব প্রোগ্রাম দেখে ওইখানে মানুষ ঘুমাইতে পারে হার্ট অ্যাটাকও করতে পারে না এই প্রশ্নটা অনেক ওর এখনো সেই সাহসটা হয়ে ওঠে নাই না আমি জানি না এই প্রশ্ন শোনার পর আপনি আমাকে কি বলবেন বা আদৌ এরপর কোনো দিন দেখা হলে কথা বলবেন কিনা অ্যাক্টিং তো আমি দর্শক আপনাদের কাছে সরি চাই নিচ্ছি জানি না বাংলাদেশ টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি দেখেন কি হতে যাচ্ছে এই প্রশ্নটার পর এই হাসিটা এতক্ষণ থাকবে কিনা না থাকবে থাকবে আমি খুব বিজি রেডি কোরো রেডি আমি ওর রেডি ওই পাচ্ছি আচ্ছা এই শোতে এসে আপনার একদম ভালো লাগেনি লেগেছে এক্সপ্রেশনটা ছিল জো লেগেছে আমার অনেক ভালো লেগেছে কারণ অনেক বেশি ক্যাজুয়াল একটা শো এবং আমি লাইফে অ্যাক্টিং করি অনেক ক্যাজুয়াল আমি লাইফে মানুষের মধ্যে চলি অনেক বেশি ক্যাজুয়াল আর আই লাইক ক্যাজুয়াল কারণ ক্যাজুয়াল মানুষের ন্যাচারালিটিকে তুলে ধরে আমরা আমি একটা এক্সটেন্ডেড প্রশ্ন করি এটা হ্যাঁ প্লিজ এই শোতে এসে অপু বিষয় এতক্ষণ যা বলেছেন যে অ্যাক্টিভিটিস করেছেন সবকিছুই রিয়েল ছিল মন থেকে ছিল কোনো বানানো কিছু ছিল না তুমি না আমি বরাবরই খুব সত্য পছন্দ করি মানে লাইক রিয়েল ছিল হ্যাঁ লাইক আমি আমি যেমন আমার বাচ্চা নিয়ে আমি টিভির ক্যামেরায় চলে আসছি আমি চাইলেও তো লুকাতে পারতাম যে আমার বাচ্চা হয় না সবাই বলতো ও আচ্ছা এখনও কিন্তু আমাকে ওই প্রশ্নটা কথা আপনি তাহলে কবে বিয়ে করছেন আপনি নতুন কি লাইফ দেখছেন সো আমি ক্যাজুয়াল যে হ্যাঁ ইটস ন্যাচারাল ব্যাপার বেবি হয়েছে নিজেকে শুকাচ্ছি আর আবার কাজে আসছি সো আপনার মতোই যদি কেউ করে থাকে কোনো ঢালিউডের নায়িকা তার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শটা কি হবে পরামর্শ তো কাউকে দিতে পারবো না শুধু এটুকু সবার জন্যই বলবো যে সবাই অনেস থাকুক কাজের প্রতি ডেডিকেশন হোক আমার মতো রাগ খুশি হাসি আচ্ছা আমরা আমাদের কিন্তু শোয়ের আরেকটু পার্ট বাকি আছে এবার আমরা কিছু নাম বলবো আপনাদেরকে প্রশ্ন করার আচ্ছা ওটা পরে থাক আমরা হচ্ছে নাম বলবো সেই নামের প্রথম যে এক্সপ্রেশনটা আপনার মাথায় আসবে সেটা বলে সেটা বলে ফেলবেন একদম অনেস্টলি সো তুমি শুরু করো ওকে আমরা কিছু নায়ক নায়িকার নাম বলবো নামটা বলার পরে এটা খুবই ওল্ড মেথড তো সেভাবে চলে আসছে আপনার কাছে কিছু শুনি প্রথম নাম শাবনুর এক কথায় অসম্ভব সুন্দর অভিনেত্রী ওকে রিয়াজ ওরে বাপরে ভাইয়া তো আরো অনেক ভালো অভিনেতা অভিনেতা ওকে পূর্ণিমা সুইট ফেড ডোজ বুঝলাম না সব মিলে মিলে বলছে কেন লাইক শাবনুর প্রসাদ এবং রিয়াজ ভাইকে খুব ভালো মানে পূর্ণিমা প্রসাদ ফেড ডোজ ভাইকে ভালো মানে সে ও সুইট ওকে মৌসুমী জাশি কি বলতে খুবই ভালো কর্পোরেট আর কিছু বাপি চৌধুরী ভালো 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 আমাদের সত্যি সে অনেক কথা বলেছে তাই ওমা তাহলে অনেক ভালো ক্যামেরা মানে আসছে মজা লাগছে আমার 
आंसर अपनी कैरेक्टर ढूंके दिख चुके हैं वाव दैट्स द बेस्ट पार्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रू है पार्ट जायद खान भालो मैंने स्किप कर दिया सो अवश्य भालो नेता कुब भालो लीडर नेक्स्ट की बोल नेक्स्ट टाइम यार बॉल बो बॉल बो है बाय अब शील कुछ में तो नाम करता जाता है नेक्स्ट बॉल � बुबली <laughs> 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 प्रश्न करते अपनी कोर्टे चले कोर्टे पर नहीं स्किप हो कोर्टे पर नहीं प्रश्न बोलो है प्रश्न ओके तू भी बोले चुवा एक तो प्रश्न ओके आमी ना वो आगे आपने आपने थिके थिके तो इमोशनल हुए जान क्या ना आमी थिके थिके because आमी क्लब because इमोशनल मानुष रहा because I'm Libra तुला रशिया में वाने किसी बोलते किसी तो और तो ये अमर टिका सामने से जाएँ चुप आमेर कोन कथा बोलते पार पड़ना बिकॉज़ आई एम लिबर चुप और आपने अमर मोतो अनेक बीचे हाशन इधर कारण टक की आमी तो बोलते पड़े ना जब मैं आपने अमर मोतो ही एक जोन मानुष बाब हालो मानुष पर तभी हालो मानुष दर्शकोड <laughs> रिलीज डिसेम्बर कैक दिन पर प्रिय कमला प्रेक्षा गए आसबेंपनारा देखें और प्रसेसिंग आने कि प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन एन प्रो प्रसेस आज छाय वृक्ष यारा देखें जैसे और भलो क्ज करते अपन दर्शक अनेक सहयोगता दरकार और जदि कथार मध्य अपनारा हार्ड हो एम सो सरि गुड नाइट ओके दादा बै बै दर्शक भलो थकबें कथा बोलार गाली खाई स्वास्थ्य विधि मेरे सुस्थान शुभरत्रि